呐，爱记起赞、够起订阅，请刷介绍和你收尾朋友哦。我是美食说的芊芊，在这个炎热的夏天，打刚一下都在热的流汗，所以呢，今天我们要来开箱一个会增进你食欲的东西，那就是，没有错，我们今天要来开箱超商凉面，总共分别是全家 seven 以及莱尔富，总共加起来是十二款凉面。对，好，来开箱吧。口味相同的，我们就一起开，看一下哪一间比较好吃。当然是我个人的口味啦。首先呢，我们先来开，呃，全家跟 Seven 都有的日式荞麦凉面，日式荞麦风味面。哎、欸，它的名字都取得好像哦。全家的日式荞麦凉面，给你们看一下。真真，瓦萨比酱跟这个荞麦面的酱，这个应该是煎鱼的那个汤汁，然后以及瓦萨比酱。好，大概是这样。再把这个面，哎、欸。它这个凉面还蛮值得夸奖的，因为我们一般的凉面不是都会结块嘛，可是它这一款的凉面没有结块，就是一拉它就松掉了。那我们来沾沾看味道怎么样？芥末，我觉得它吃起来啊，嗯，煎鱼的味道没有很重，然后就面条跟它的煎鱼这样子整个沾起来来说不难吃，可是我觉得也没有到非常的特别。所以四十九块来说，这是我可以接受的荞麦面。芥末呛到我直直冲脑门的时候，我就觉得这感觉好爽啊！吃完了，接下来是这个。Seven 的荞麦凉面，它的价格是五十二块，然后热量是三百二十四大卡。来看一下这面有没有节省一块？哎，这面也不也是那种散散的哎。现在的凉面全部进步的这么厉害吗？因为我记得以前的凉面呢、啊，都是会节省一块的哎。Seven 的荞麦凉面还有一个优势，就是它这个是可以另外拿起来的，所以就很像你在真实日本的店家里面吃荞麦面，它配给你一个酱汁，你这样拿起来沾，就感觉好像比较比较像正式的荞麦面吗？这样讲对吗？吃完了。我个人觉得呢，整体来说 ，Seven 的荞麦面的整体吃起来的味道比全家的还要重。我个人比较喜欢重口味的，所以我会比较喜欢 Seven 的荞麦凉面。单就面条口感来说，我觉得全家的面条口感其实比 Seven 的荞麦面的面条口感好很多。对，好，下一个，两家都有出的日式和醋冷面。先来吃全家的好了，日式和醋冷面六十九块，热量是三百一十大卡。小黄瓜跟这个是什么东西啊？豆芽菜跟包什么？是鸡肉吗？怎么看起来看不出来是鸡肉哎、欸欸？我们先来看一下它面条本身有没有结成一块啊？有啦，这个面条就是结成一块的那一种面条，这才是我印象中的超香的凉面面条。我先来看一下这个，不知道是什么东西，我觉得算是一个蛮神秘的东西。哦，真的是鸡肉哎，而且吃起来有点假假的。它的醋的味道，我觉得没有很明显，没有醋的感觉呢。不过它这一款的面条是真的有 Q 弹跟滑顺的感觉。然后它这款的面条，它其实比较像比较洗酱汁。吃完了，接下来呢，来看一下 Seven 的日式和醋凉面，六十五块，热量是三百三二十四大卡。哇，六个配料，这里面居然有一颗温泉蛋呢，这个我超喜欢的，我来单独先把蛋吃掉。你们不觉得任何的东西呀、啊，它上面只要有放一颗温泉蛋，你就觉得哇，然后它就是一个豪华套餐。哎呦，这个你看怎么这么可爱？哎、欸，我的脸这样算是一个，哇，我是糖心蛋脸哎，刚好可以遮住我整个脸。嗯
，这个溏心蛋其实没有特别好吃，没有那个蛋黄很浓厚的味道。它这个吃起来就真的有醋的感觉，就是酸酸甜甜的，而且它有一种莫名就是你吃了会很清爽的皮，我不知道为什么。日式和醋的面这款我觉得还不错哎。这个就是 Seven 跟全家的日式和醋冷面，呃， Seven 的日式和醋冷面，我觉得它吃起来是有酸味也有甜味的。我个人其实如果两种要买，我会比较倾向买 Seven 的，因为我觉得 Seven 的配料很多，加上它有糖心蛋。但是认真来说的话，我会觉得面条全家的日式和醋冷面的面条比较好吃，它面条吃起来是 QQ 有点滑顺的那一种面条，就是这样。好。接下来下一个呢，也是 Seven 跟全家都有出的日式乌龙冷面。我们现在吃全家的好了。日式乌龙面四十九块，热量是三百三十八大卡。打开，对，就是一个乌龙面的样子在吃。真的，这这你要吃的哈，这这这是鬼玩的吧？这面疙瘩吗？面条我非常的不喜欢，就是有那种几叠几叠尴尬。但是呢，它的酱汁非常好，柴鱼的甜味再加上豆皮它本身的甜味，其实我觉得它酱汁非常厉害，它就只差面面体本身不好吃了。嗯，酱汁好好吃哦、喔，可是面条，打妹。吃完了，这款的酱料真的好好吃哦、喔，赞赞。接下来是 Seven 的京都豆皮冷乌龙面，哦，这名字真的很高咖称哎，酱汁撒上去，好，它的面条本身是好吃的，然后它的酱汁不知道是因为有沾到豆皮寿司还是怎么样，我觉得它酱汁有点像是甜的豆皮寿司泡水之后的味道，嗯，这个我还好呢，这一款。吃完了，我个人觉得我最喜欢的酱料的味道是日式乌龙冷面的味道，因为它的那个柴鱼酱汁加上豆皮再加上葱，非常的好吃，而且很香。它的甘甜味是我觉得非常刚好的，可是它的面真的太太，它就是没有没有 Q 劲，也没有嚼劲，然后是一咬就断，你会觉得那个面条。好像有冷冻过的感觉，我觉得它面条真的非常不 OK。再的话是 Seven 的，它的面条很好吃，配料也非常的多，但是它的酱料非常的尴尬，因为它的那个煎鱼的酱料非常的甜，而且我觉得有点甜过头，然后再加上豆皮寿司的那个豆皮，它泡在这个里面就有一种加成的效果，那个豆皮寿司的甜味有一种 apple 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 的感觉，但面好吃，嘿，就是安接下来呢，就是各家超商都只有一种口味的。好 ，Seven 的韩式冷面六十五块，三百零四大卡。先跟大家说，这一款我以前非常的爱，倒进去，哇，这颜色看起来就非常开胃。因为我非常的喜欢吃重口味，有一阵子就觉得这两面就是又兼具重口味，又兼具清凉的感觉，大概就是有一种穿比基尼辣妹的感觉，非常赏心悦目。先说，我觉得它味道还是好吃，不过它的泡菜的味道是只有甜味没有酸味的那种韩式泡菜，然后它的辣是不会很辣的那种，可是当你吞下去的时候，像我这现在在吃谁两的时候，它就有一股慢慢的辣意会慢慢的刺激你旁边的嘴巴，然后面条本身其实非常的吸附汤汁，就捞起来吃的时候，其实它的酱汁非常的足够。我们继续先把 Seven 的开箱完再吃来福好了。面屋一灯的胡麻冷沾面，七十五块，热量是五百零九大卡。打开之后呢，它酱汁有两袋，一个是这个胡麻，然后一包是酱汁，然后里面还有一些芝麻。先来吃一口肉。这个其实我已经先吃过了，所以其实我已经大致知道跟你们讲什么。但是呢，按照 SOP， 先咬一口再跟你们说。这一块鸡肉吃起来完全不会差，而且是有有那个什么，有一点碳香味的那一种哎、欸。因为其实我那一次在直播吃的时候，它的肉非常的干，非常的柴。可是结果我今天吃的这一款肉完全不柴，好惊讶，太难呢。
我觉得它的。面条跟它的胡麻酱本身非常的好吃，芝麻味非常的香，完全没有黑米之外呢，它的咸度也非常的刚好。因为有一些胡麻凉面的胡麻味道就非常的重，你就会觉得有点太负担，然后很不下天、很不凉的感觉。可是我觉得它这个胡麻酱是非常 OK 的。但是呢，我记得我在直播里面其实有讲过，我觉得它好吃，可是我觉得它有点太贵了。接下来是 Seven 的最后两款，一个是鲜香冷面沙拉，一个是明太子鸡丝冷面沙拉。其实这两款好像不太算是凉面系列的，因为我看它的分类是在沙拉的品项，但因为里面有面，所以我就买了。<笑>那我们先来吃鲜虾，两百七十七大，哦，这热量蛮低的、哦，然后价格是六十九块，里面有五只的虾子，我们先把五只的虾子倒出来。我们先来单吃看看这虾子，因为这虾子旁边有一些些那个红红的粉，我在想应该是辣粉吧。嗯，没有辣的感觉呢。虾子本身味道我觉得还不错哎，它没有到很 Q 弹，可是我觉得算是不会觉得很不新鲜的感觉。先来吃一口看看，我觉得它吃起来有点泰式风味的感觉。因为它是一个和风酱，然后和风酱是有一点点辣的感觉，然后再配上这个面条，我觉得这个还不错吃哎，口味上其实算重的，但是还蛮清爽的。吃完了，哎，这个我觉得这一款好吃哎，很增加你的食欲。再吃这个，这个呢是明太子鸡丝冷面沙拉。这个上面有个区域限定，是我们家附近才有的。但我们这附近是哪呢？我不告诉你。哎呦，哇，这里面也都是明太子哎。这款区域限定味道究竟是如何呢？它这个面条是意大利的面条，意大利面的面条。吃起来有点明太子那个车车的味道，我这这款我不太喜欢，而且它口味因为没有很重，以至于你会有一种嗯酱很少的感觉。吃完了，旁边有一座高塔，不知道你有没有感受到？这座直接直接掉。满地哦，发生了一点意外，我忙一波。哎呦，那碰到那哎呦，唱完了，好，继续剩两样。接下来呢是唯一今天开箱的唯唯二莱尔富的凉面，中华麻酱凉面跟嘉义凉面，然后另外有一款芥末凉面，我觉得非常好吃，可是不知道是下架还是怎么样，就是买不到。我们先来吃嘉义凉面好了，嘉义凉面其实我有夜配过。你们看的，我只能说就是本来的包装真的应该要稍微改进一波，然后里面就有这个麻酱、美奶汁、凉面的酱汁，比较特别是它是用粗的面，就真的是加一凉面的那种粗面，然后它的面条没有结块。基本上，因为我已经吃过，所以很很可以很立刻跟你们说我的感想。我非常的喜欢这一款凉面的原因，是因为它的麻酱的味道，因为麻酱的味道跟芝麻的味道其实很重，可是它多了一个那个美奶汁的味道之后，它就可以让你的那个麻酱的味道跟面条味道变得非常的滑顺。然后呢，这时候要讲一下，它跟正统的嘉义凉面不一样的地方在哪里？我觉得它缺少了蒜泥以及美奶汁的酸味。因为嘉义的凉面，它加的也是美奶汁，可是嘉义人是称之它为北稠。北稠它吃起来其实还是多了一点点酸酸的味道，但两者比较之下，其实我觉得戴夫这款的嘉义凉面也是很好吃的。话虽这么说，但前面吃好多凉面了，现在开始觉得有一点胆瓜巴。最后一款呢
豪华中华凉面，价格是六十九块，热量是五百七十三大卡。究竟有多豪华呢？我来直接单独吃一下溏心蛋。这溏心蛋不油，还有倒酱汁。哎呦！哦，有一个酱汁又洒出来了，到底是想怎样它、啊？现在的酱汁真的很难相处呢，它、啊、就跟到哪都洒到哪，是想逼死谁？好冷静，麻将。他说他是豪华中华凉面，到底豪华在哪？是因为啊，莫非他跟我一样是多了一颗糖心蛋，他就觉得一切都不一样了吗？我不知道哎、欸，你看一下，嗯，到底哪里豪华？这面条是黄面。我觉得这一款蛮好吃的，出乎意料，就是吃起来是比较偏向清爽的，然后很特别是因为它里面有放豆芽菜，之前的每一款其实都有放豆芽菜，可是它这一款豆芽菜吃起来会让你莫名的觉得更清爽。嗯，这一款我觉得还不错哎，出乎意料，以传统的面呃麻酱凉面来说，这一款我觉得算是排名会蛮前面的哦，这一款不错，但我觉得它好像有一点点咸。全家跟莱尔富的全品上凉面，然后呢，它有一些就是春夏秋冬一直都会在台面上的那些凉面，我就没有买来开箱了。然后呃，哎，太夸张了，是多少只啊？然后呢，全家它其实有两款，一个是韩式凉面，一款是双酱凉面，也没有买到。双酱凉面好像是区域限定的，所以我们家这附近其实我跑了九间，全家都没有看到，最后放弃了。好。那夏天非常的炎热，如果大家对凉面有想吃的话，希望这篇可以提供给你们作为参考。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子哦，拜拜。哎，这是一座高塔。哪来啊？救命啊！救命啊！这流质哦！救命啊！救命啊！哎呦，我的桌布。